mi nombre es Mayra Jiménez Moscoso, soy la responsable de la Defensoría de la Niñez de aquí del municipio de Chimoré. Nosotros estamos presentes también aquí en la feria que se está realizando, aquí en la plaza principal, como Defensoría de la Niñez, explicando acerca de los servicios que brindamos día a día a través del equipo interdisciplinario que tenemos, formado, conformado por eh, una psicóloga, abogada, y una trabajadora social, atendiendo día a día todos los casos que eh, se presentan dentro del municipio, ¿no? con frecuencia mayormente, y también garantizando los derechos de aquellos niños que, en los cuales se han encontrado eh, aquellos derechos que ellos tienen vulnerados, ¿no? aquellos niños vulnerables, mayormente se entiende que los niños menores de edad eh, son vulnerables en la sociedad y por tanto eh, tenemos que nosotros eh, trabajar de manera reforzada para proteger a aquellos niños, más que todo aquellos niños que han sufrido algún tipo de violencia. Y hoy en día nosotros estamos también eh, haciendo énfasis a eh, denunciar aquellos, aquellos tipos de violencia, que, violencia sexual, que se haya atentado a una menor de edad. ¿no ve? Tantos casos que se presentan en el municipio, en este año hemos tenido altos índices de violencia sexual en niños menores de edad. Y de esta forma tratar de erradicar, y que es más, la concientizar a la población, denunciar cualquier tipo de vulneración de derechos, cualquier tipo de agresiones o eh, violencia que se haya generado a menores de edad. ¿no ve? Es por ese motivo que nosotros estamos también con unos trípticos presentando material de difusión, material de apoyo para aquellos padres de familia, para que también de esta manera la sociedad pueda identificar los tipos de violencia que se generan en contra de niños, niños y adolescentes menores de 18 años de edad. Y de la misma manera también haciendo énfasis a lo que son eh, los servicios legales integrales. ¿no? Si bien es cierto, también en el municipio hay, hay casos donde eh, se observa violencia familiar, eh, violencia física, ya sea por el eh, cónyuge, en este caso el esposo hacia la mujer, hacia su esposa, muchas veces eh, la misma sociedad no se atreve a denunciar o, o la, misma, la misma persona agredida no se atreve a denunciar, pueden ser varios factores. Y de esta manera nosotros instamos a la población, sí, eh, ya sea vecino, compañeros eh, o sus mismos familiares, primos, hermanos o sus compadres que puedan observar de manera cercana algún tipo de violencia, denuncien, denuncien, estamos aquí nosotros eh, brindando servicios eh, integrales también, lo que es el SLIN que está ubicado en el edificio municipal, en el primer piso, así también la Defensoría de la Niñez junto a su equipo interdisciplinario y trabajando también en conjunto con lo que es la Policía Boliviana y las instancias públicas a los cuales eh, podemos realizar las denuncias correspondientes ¿no? para tratar de erradicar todas las formas de violencia que se presentan en niños menores de edad, así también como a las mujeres. Estimada, ¿cuáles son los casos más frecuentes que usted atiende acá en la Defensoría de la Niñez? Los casos más frecuentes que se nota la cantidad, digamos. A cantidad mayormente tenemos ¿no? los casos familiares, la irresponsabilidad de los padres con lo que son la obligación que tienen con sus hijos, la manutención, la asistencia familiar, que día a día se presentan eh, madres junto a sus hijos ¿no? a reclamar para que nosotros hagamos cumplir ¿no? con los derechos que tienen los menores. Entonces también eh, orientar a todas aquellas madres eh, que tal vez ellos piensen que eh, tratar de exigir muchas veces, dicen, lo que es la asistencia familiar al padre de sus niños, genera, puede generarles a ellos, dicen, eh, según ¿no? los ejemplos que les podemos dar, 
los casos que presentamos, ellos indican que se sienten atemorizadas por el padre, amenazadas, entonces instamos nosotros eh, como Defensoría de la Niñez a acudir a la instancia correspondiente para hacer cumplir y prevalecer los derechos de los menores. También se han registrado durante este año lo que es la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. ¿No? Más que todo tenemos en el municipio lo que son los problemas familiares también. Eso sería todo que podemos explicar acerca de ¿Alguna informar. ¿Alguna para que puedan asistir? ¿Alguna referencia de la institución, la, la, la Defensoría de la Niñez y también los servicios legales integrales SLIN están ubicados en el edificio de la Alcaldía Municipal de Chimoré, primer piso, frente a la plaza principal. Para aquellas personas que no conozcan, está ubicado en el primer piso.